Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. J'ai eu le privilège d'être invitée à une fête familiale thaïlandaise à Koh Samui, une cérémonie manora avec chant et danse rituelique et musique avec des instruments tout à fait traditionnel. Je voudrais dans un premier temps remercier Banane de m'avoir invité à cette cérémonie tout à fait traditionnelle et exceptionnelle. Voilà, c'était vraiment un moment de communion très très fort, une fête haute en émotion. Vraiment quelque chose que je n'avais jamais ressenti jusqu'à présent. Banana est issue d'une grande famille de, je crois qu'ils sont 8 ou 9 frères et sœurs, ce qui explique aussi la présence d'un nombreux public très attentif à ce qui s'est passé. La soirée s'est étendue de 19h à 2-3 heures du matin environ. Ce que je vais vous proposer, c'est un résumé de ce que j'ai pu voir. Avant la cérémonie, toute la famille a contribué à la décoration de ce qu'on pourrait appeler un hôtel où ce buffet, qui ressemblerait plutôt à des offrandes, a été préparé, ainsi que toute une scène où va se dérouler le spectacle. Spectacle rituelique, donc, qui va impliquer l'ensemble des membres de la famille proche de Banana. Une cérémonie Manora, c'est une fête au cœur d'une fête familiale traditionnelle thaïlandaise. Je vous propose des chants envoûtants, des danses ritueliques et des mélodies avec des instruments vraiment typiques qui témoignent à nouveau de la richesse et de la spiritualité de la culture thaïlandaise et surtout de sa diversité. C'était vraiment une immersion unique entre tradition et et émotion. La cérémonie Manora est aussi appelée Nora. C'est une danse rituelle issue du sud de la Thaïlande. Cette tradition combine des chants, des danses, des costumes somptueux liés à des croyances bouddhistes et surtout animistes. Dans cette vidéo, il y aura des moments et des chants, des danses avec des rythmes calmes et immersifs. Je vais également vous montrer des instruments traditionnels utilisés ici qui sont vraiment typiques au sud de la Thaïlande. Chaque instrument joue un rôle dans le maintien du rythme et de l'ambiance de la cérémonie. La cérémonie rituelle comporte des gestes spécifiques des danseurs et des participants. La danse manora est souvent considérée comme un rituel de guérison et de protection. Concernant les chants, la répétition des paroles semblait indiquer une incantation. Mais c'est aussi quelque chose qui nous échappe à nous occidentaux. C'est un appel à l'esprit des morts, celui des ancêtres de la famille, représenté par les petits-enfants ou par les aïeux. En effet, dans une famille, toutes les personnes n'ont pas ce don d'avoir la possibilité d'entrer en contact avec les esprits de la famille. Ces cérémonies sont aussi un moment de rassemblement familial pour célébrer et honorer les ancêtres et également les anciens. La famille joue en effet un rôle central dans le maintien de ces traditions. Et vous allez voir ici trois, mais même quatre générations de cette grande famille à laquelle Banana appartient. La cérémonie Manora n'est pas un spectacle, c'est un lien vivant avec les racines culturelles de cette famille. Je vous invite à regarder cette vidéo et surtout ces traditions avec la plus grande bienveillance en respectant profondément leur héritage culturel. Cette tradition combine en effet des chants, des danses, des costumes liés à des croyances bouddhistes et animistes qui nous sont étrangers. La danse Manora a des racines vraiment anciennes qui remontent à plusieurs siècles et proviennent de la culture de l'ethnie Thaï Malé. Elle est aujourd'hui un symbole de la richesse spirituelle de cette région. Et là, c'est justement toute la famille, mais vraiment proche de Banana, qui se rassemble. Tous ses aïeux, frères et sœurs, grande famille. Tout cela peut nous paraître un peu mystique ou légendaire. Le Manora est basé sur une légende qui raconte l'histoire d'une princesse céleste, Manora, qui descend sur terre et tombe amoureuse d'un prince humain. C'est une forme de spectacle riche en symbolisme qui reflète les croyances et la culture du sud de la Thaïlande, combinant des influences bouddhistes, animistes et hindoues. Elle est souvent pratiquée lors de festivals locaux, cérémonies religieuses ou événements communautaires pour honorer les esprits et obtenir des bénédictions. C'est une partie importante du patrimoine culturel thaïlandais et des efforts sont faits pour préserver cette tradition face aux influences de la modernité. Et je félicite la famille de Banana qui tente de perpétuer cette tradition tous les trois ans. Et nous voyons justement arriver ici 
la doyenne de la famille, âgée je crois de 98 ans, qui avait été préservée jusqu'à présent. Pendant ce temps, on peut observer les personnes de la famille se préparer des feuilles de bétel à chiquer. Les d'arec sont légèrement tranchées puis pilées au mortier par une espèce de palmier. Et dans certaines chiques, on mettait parfois du tabac. On les laissait parfois macérer entre la joue et la gencive. La mastication du bétel a pour effet de rendre la salive rouge. Car un des ingrédients de la chique peut être du katichu, qui est un résidu de décoction d'écorce d'acacia de couleur rouge marron. C'est une pâte qui est étalée sur la feuille de bétel. Cela produirait quelques peu petits effets euphoriques. Les danses rituelles incluent parfois un passage en trance où les danseurs atteignent un état profond de connexion spirituelle. Ce passage est essentiel pour communiquer avec les esprits des ancêtres, demandant leur protection et leur guidance. On nous a d'ailleurs informé que cette partie de la fête se faisait en dehors de la présence des enfants. Les musiciens ont des instruments vraiment typiques, des tambours, flûtes, cymbales. On a placé sur la tête et le visage de la jeune fille en transe un masque représentant une sorte d'oiseau mystique. Les mouvements des danseurs imitent les oiseaux qui sont symboles de liberté et de spiritualité. Les membres de la famille, ayant la capacité de rentrer en contact avec les esprits des ancêtres, jouent vraiment un rôle crucial dans la préservation de la tradition. C'est vraiment une connexion spirituelle profonde avec l'au-delà. L'origine et l'évolution de la danse Manora remontent à plusieurs siècles et relient en effet différentes cultures du sud de la Thaïlande. Entrer en contact avec les esprits de ses ancêtres joue un rôle essentiel dans cette cérémonie et préserve le lien spirituel entre le présent et le passé. Les danses rituelles atteignent parfois un point de transe qui permet aux participants d'entrer en état de communion spirituelle et de ressentir la présence des esprits après avoir consommé un élixir secret.
par la voix de cette jeune fille en transe, ce sont les esprits des ancêtres qui viennent s'adresser à leurs descendants. La danse que nous avons vue précédemment et les rituels que nous voyons maintenant en représentent l'esprit des morts, des aïeux, qui sont incarnés à travers leur petit enfant, ici représenté par cette personne. Ce même rituel a été reproduit à plusieurs reprises au cours de la soirée. C'est ensuite la doyenne qui a répété les gestes rituéliques et puis d'autres membres de la famille. Ensuite, nous avons pu profiter de plusieurs danses vraiment traditionnelles dans des costumes magnifiques qui ont mis en scène à la fois les personnages que vous voyez et puis des enfants ont participé à ce spectacle. Ils ont d'ailleurs été largement remerciés à la fin de la présentation. J'espère que vous avez été intéressé par cette immersion au cœur de traditions culturelles du sud de la Thaïlande. Je remercie à nouveau Banana, mais aussi sa famille, de m'avoir accepté au sein de cette soirée tout à fait exceptionnelle. Je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes et je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos sur Koh Samui. A bientôt, bye bye